Hello, well, remember this Dr. E at today, pag-usapan naman natin ng sequences and series. Bakit ba ito mahira? Paano ba natin ito mapag-aaralan ng mas madali? Yan ang tutokhan natin ngayong araw na ito sa Number Bender. Isa sa mga topics na madalas itanong sa akin ng mga students is kung paano daw po ba aaralin ang sequences at sequences and series, ano daw po ba ang sequences and series, at bakit mahirap yung sequences and series sa ilan sa mga kabataan natin. At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito sa ating topic for today, which is, obviously, sequences and series. Paano natin ito i-share sa mga students natin at paano natin ito mapapadaling ipaintindi sa mga students natin sa mathematics. So, kung kayo ay mga students na naghahanap ng mga practice exercises for sequences and series and summation notations, andyan yan sa description box down below. So, pwede niyang gamitin, pag-practice-an dahil yun ang sus para mas gumanin kayo sa mathematics. So, paano nga ba natin ginagawa at pinag-aaralan ng sequences and series? Dapat alamin nyo muna yung mga topics involving sa unit ng sequences and series. So, ang una dyan is yung topic on arithmetic sequence. So, sa pagdating sa mga formula sa sequences and series, medyo masalimuot pero tatandaan nyo lang na Alamin nyo lang yung mga letters at alamin nyo yung meaning ng mga letters na yun at i-apply nyo sa mga word problems. Magiging madali na yung pagkuha ng mga values ng mga problems involving sa arithmetic sequence. So ang formula natin dyan ay a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times the common difference which is d. So yan yung unique constant na kailangan nating hanapin pagdating sa arithmetic sequence. na share natin yan sa mga videos natin down below. So marami tayong practice exercises for arithmetic sequence involving the common difference in its first term. At syempre, yung pangalawa, yung ating geometric sequence. At ang geometric sequence, so kung addition yung operation na ginagamit natin sa arithmetic sequence, pagdating naman sa geometric, multiplication naman yung gagamitin natin. Ang formula, Medyo parehas din lang kasi kailangan natin siya ng first term. Pero this time, hindi na common difference yung ibibigay sa atin, kundi yung common ratio. So, ang formula natin sa geometric sequence na to, or sa special pattern ng number series na yan, ay a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. So, yan yung pangalawang scale na kailangan yung matutunan. At malaman pagdating sa sequences and series at saka natin kukunin yung summation notation given by the sigma notation na nakikita nyo. Yung Greek letter na yan, ibig sabihin yan ay to add them all up. At yan yung tatlo sa mga topics sa sequences and series na kailangan nating aralin. Kaya sa example na isashare ko sa inyo, dito sa ating uh, problems for today. So we have here three summation notations. At sa summation notations, ang challenge dito is kailangan alamin natin yung mga notations, ano bang ibig sabihin ng mga notations na yan, at paano natin siya i-translate into a numerical problem. Tulad ng summation of the star, starting from 0 up until 3, ibig sabihin yan, meron tayong 0, plus 1, plus 2, plus 3. So meron tayong 1, 2, 3, 4 terms na ibig sabihin yan from 0 to 3 daw, 0, 1, 2, 3, ay kailangan natin kunin yung summation ng ating expression. In this case, mga stars ang nakikita ninyo kaya meron tayong 1, 2, 3, 4 na stars na i-add kaya ang summation of star from 0 to 3 ay equal to 4 stars. So, ganyan yung... Uh, uh, process sa pagkuha ng, uh, or pag-solve ng mga summation notation. Kaya kung meron tayong summation of 5 from 3 to 5, so kailangan alamin natin yung number of terms natin. So start daw tayo sa 3. So 3, 4, and 5. So meron tayong tatlong terms. Ito yung ating 3, 4, 5 or yung lower limit at yung upper limit. At i-add natin yung ating expression na 5. So, constant lang yan. So, ibig sabihin yan, meron tayong 5 plus 5 plus 5, which is equal to 15. So, yan yung ating summation of 5 from 3 to 5. So, dapat alamin lang natin kung paano natin babasahin at i-execute yung formula na yan para mas maging madali yung ating 
pag-aaral ng summation notation at arithmetic sequence. So kung meron tayong function or expression at 2n from 0 to 2, so 0, 1, 2, so meron tayong 3 terms. Ito yung 0, ito yung 1, ito, ito yung 2, yung lower at yung upper limit. At i-add natin si 2n at si 2n ay magbabago na dahil si n ay i-replace natin ng value from 0 to 2. So ito ay magiging 2 times 0, 2 times 1, at 2 times 2. And then i-add nyo lang sila. So ito magiging 0 plus 2 plus 4. So ang sagot natin dyan ay equal to 6. So yan yung ilan sa mga problems involving sequences and series. Medyo mahirap, pero ang key natin dito ay kailangan lang natin malaman yung ating mga notations para mas maging madali yung pag-aaral ng mathematics. Dahil nga, like ko sinasabi, ang mathematics is like a foreign language. You need to know how to read it, you need to know how to say it, and you need to know how to write it. At yan yung ginagawa natin sa arithmetic sequence, sa geometric sequence, at saka sa summation notation na sinagutan natin kanina. At yan yung mga topics na ginagamit o inaaral natin pagdating sa topic of sequences and series. At kung meron kayong techniques and strategies kung paano yung itunuturo ang sequences and series, comment it down below and share natin yung inyong mga strategies paano natin mapapadali ang pag-intindi ng sequences and series. At sa mga students natin na nanonood, so syempre sa inyong lahat yung mga videos na nasa description box down below, saan dyan yung ating mga practice exercises na pwede yung uh, uh, aralin at kopyahin at gamitin at share nyo rin sa inyong mga friends para mas maintindihan nila kung paano ba kunin yung uh, arithmetic sequence, geometric sequence, at summation notation na mas madali kapag mas nakikita natin kung paano intindihan yung mga symbols na nakikita natin sa problems na yan. So again, this is Dr. E and see you again next time. Bye!